directs the government of Bangladesh to ensure that all elected officials comply with the country's laws and financial regulations. Ekjon montrir biruddhe taka pacharer moto tonto gurutoro obhijog niye goto December masher 30 tarike prothom shongbad prokash korechilo The Daily Star. Shonirdishto kore sei 30 December er pore January mash geche February masher ordheker beshi chole geche ei der mashero beshi shomoy kal pore goto kalke Bloomberg arekti protibedon prokash koreche uh, Markin uh, Bittik news, uh, uh, news Agency. Shabik Bhumi Muntri, Bortoman MP, Saipud Jaman Chodhuri Javed, Aumiligar MP. Take any ek shangbat pokash kore chhe, New York Bittik Bloomberg. Shekhane Jukta Rajya ta 200 million pound de shampo der katha ullek kore chhe. Shunik dishto kore ullek kore chhe. Markin Porashto Doctor e Shabik Bhumi Muntri Shamrajjo Poshongo. Atat সাবেক ভূমি মন্ত্রী সাইফুদ জামান চৌধুরী জাভেদ তার বিষয়টি মার্কিন পোস্ট দপ্তরের প্রশ্নোত্তর পর্বে এসেছে এবং সেই বিষয়ে বক্তব্য রেখেছে যারা এই যে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা নেয় অবৈধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টাকা নেয় তারা কিন্তু একটা লম্বা সময় হাতে নেয় লম্বা সময় হাতে নিয়ে তারা আস্তে আস্তে কিন্তু এই টাকাগুলোকে ওই যে লিগালাইজ করে যে লিগালাইজ করে কিন্তু তারা এটা কেনে তার মানে এই উনার যে সম্পদের কথা বলা হচ্ছে 200 মিলিয়ন যেটা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 3000 কোটি টাকা এই 3000 কোটি টাকা ভূমি মন্ত্রী থাকা অবস্থায় উনি দুর্নীতি করেছে এটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকেই এখন এই মুহূর্তে ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এবং অনুরোধ করব দয়া করে পুরো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন ধৈর্য সহকারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আপনাদের মাঝে প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে দুইশো মিলিয়ন পাউন্ড বা বাংলাদেশি মুদ্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সাম্রাজ্য গলে তোলার বিষয়ে মুখ খুলেছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান মুখপাত্র ম্যাথু মিলার তিনি জানিয়েছে দেশের নীতি নির্ধারকদেরকে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং দেশের টাকা পাচার করে যদি অন্য দেশে সম্পদ করে তাহলে দেশের মানুষের কি হবে প্রিয় দর্শক শ্রোতা তেমনই কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়ে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কি বার্তা দিল আমরা সেটা দেখি তারপরে কথা বলি আশা করি সঙ্গে থাকবেন পুরো ভিডিওটা জড়ে আপনারা দেখেন এই ভিডিও থেকে যে কিভাবে দেশের অর্থ বিদেশের মাটিতে পাচার করে বিপুল পরিমাণে অর্থ সম্পদ করে তুলছে এমপি মন্ত্রী মিনিস্টাররা Bangladesh regime people involvement in corruption is an open secret. According to a Bloomberg detailed report yesterday, Safiud Jaman Chaudhry, one of the cabinet ministers, is alleged to have built an empire in the UK and USA valued at £200 million sterling, equivalent to 1% of the country's foreign reserve. This is just one case among many. How is the US addressing this matter to hold the government accountable and combat corruption globally. We are aware of these reports and encourage the government of Bangladesh to ensure that all elected officials comply with the country's laws and financial regulations. Ekjon montrir biruddhe taka pacharer moto ottonto gurutoro obhijog niye goto December masher 30 tarike prothom shongbad prokash korechilo The Daily Star. Shonirdishto kore সেই তিরিশ ডিসেম্বরের পরে জানুয়ারি মাস গেছে ফেব্রুয়ারি মাসের অর্ধেকের বেশি চলে গেছে এই দেড় মাসেরও বেশি সময়কাল পরে গতকালকে ব্লুমবার্গ আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে মার্কিন ভিত্তিক নিউজ নিউজ এজেন্সি তারা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সেই মন্ত্রীকে নিয়ে চলুন একটু দুটি প্রতিবেদনেরই কিছু অংশ দেখে আসি সাবেক ভূমিমন্ত্রী বর্তমান এমপি সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ আওয়ামী লীগের এমপি তাকে নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক ব্লুমবার্গ সেখানে যুক্তরাজ্যে তার দুইশো মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পদের কথা উল্লেখ করেছে সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছে দুইশো মিলিয়ন পাউন্ড এই সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ তিনি গত সরকারের সঙ্গে যখন তিনি ভূমি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তখন এই সংবাদটি প্রকাশ করেছিল ডেইলি স্টার সেখানে তার দুইশো ষাটটি সম্পদের তথ্য পেয়েছিল টাকার অঙ্ক একশো চৌত্রিশ দশমিক কত সাত মিলিয়ন পাউন্ড ডলারে পাউন্ডে এবং টাকার অঙ্কে প্রায় উনিশশো কোটি টাকা এই তথ্যগুলো কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছিল কোনো বায়বীয় তথ্য নয় এটা নিয়ে কয়েকটি কথা বলি এই যে প্রতিবেদন দুটি দেখলেন 
ডেলিস্টারের যে প্রতিবেদনটি ছিল সেই প্রতিবেদনের তথ্য ছিল প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা দুইশো পঞ্চাশটির মতো সম্পদ যুক্তরাজ্যে ব্রিটেনে আর ব্লুমবার্গ যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে সেখানে তারা খুঁজে বের করেছে সাড়ে তিনশোর মতো সম্পদ এবং অর্থের পরিমাণ দুশো মিলিয়ন পাউন্ড আড়াই হাজার কোটি বা এরকম কিছু হবে অঙ্ক আমি করিনি আপনারা করে নিতে পারেন এখন এই যে সম্পদ বাংলাদেশের একজন ব্যবসায়ী শিল্পপতি বা মন্ত্রী তার যদি বিদেশে সম্পদ থাকে তার যদি বিদেশে এরকম বিপুল পরিমাণ সাম্রাজ্য থাকে তাহলে সমস্যাটা কোথায় আমরা এটা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করছি কেন প্রশ্নটা করছি কোন জায়গাতে না কারো যদি সম্পদ থাকে তাহলে সেটা নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কোনো শিল্পপতি কোনো ব্যবসায়ী কোনো রাজনীতিবিদের বিদেশে যদি সম্পদ থাকে এবং সেটা যদি বৈধ হয় তাহলে আমাদের কোনো প্রশ্ন নাই কিন্তু প্রশ্ন আসে যদি বৈধ পথে বাংলাদেশ থেকে টাকাটা নেওয়া হয়েছে নাকি মানি লন্ডারিং করা হয়েছে বা অবৈধভাবে নেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটিতেই খুব ছোট দুই তিনটি প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটি আসে যে বাংলাদেশ থেকে বৈধভাবে কোনো ব্যবসায়ী যদি বিদেশে বিনিয়োগ করতে চান তাহলে টাকা নেওয়ার নিয়মটা কি খুব সাধারণভাবে যেটা বলার যে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করবেন যে আমার এই পরিমাণ টাকা আছে এই পরিমাণ টাকা আমি বিদেশের অমুক দেশে নিয়ে বিনিয়োগ করতে চাই এই বিনিয়োগ করতে চাই বাংলাদেশ ব্যাংক যদি অনুমতি দেয় তাহলে তিনি বৈধভাবে এই টাকাটি নিতে পারবেন কিন্তু সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ আত্তারুজ্জামান চৌধুরীর ছেলে তিনি চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য গত মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ছিলেন ভূমি মন্ত্রী ছিলেন তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে টাকা নিয়েছেন এরকম কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করেছে তারা এরকম কোনো কিছু জানে না ডেলিস্টারের কাছে নিশ্চিত করেছে তার মানে হচ্ছে টাকাটি বৈধভাবে নেওয়া হয়েছে কি না সেটা নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন আছে আরেকটা ব্যাপার হতে পারে যে কোনো বাংলাদেশি যদি বিদেশে টাকা উপার্জন করেন সেই টাকা যদি সেখানে বিনিয়োগ করেন সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন সেটাও বৈধ কিন্তু সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ তিনি যুক্তরাজ্যে ব্যবসা করে টাকায় করেছেন এরকম কোনো তথ্যও নেই কিভাবে বলছি না এরকম কোনো তথ্যও নেই এই তথ্যটি দেখার দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশ ব্যাংক এবং তাদের যে ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে যারা এটা দেখাশোনা করে মানি লন্ডারিং বিদেশে টাকা পাচার ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এই ডেলিস্টারের রিপোর্ট ব্লুমবার্গের রিপোর্ট এই জায়গাটিতে কোনো তদন্ত হয়েছে দেখেছে এরকম কোনো নজির আমাদের সামনে নেই আরেকটা কথা বলে শেষ করি সেটা হচ্ছে আর কে দেখত সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি না নিয়ে তিনি যদি অবৈধভাবে টাকাটা দেশ থেকে নিয়ে নেন বিদেশে নেন তাহলে সেটা এক ধরনের অপরাধ এই অপরাধ হয়তো তদন্ত সাপেক্ষ প্রমাণ হবে কি হবে না তিনি কি যুক্তি দিবেন সেটা বেশ লম্বা সময়ের ব্যাপার হতে পারে আর কি যুক্তির জন্য ধরে নিচ্ছি তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের পক্ষে কি করার ছিল হলফনামায় তার দেশে বিদেশে পৃথিবীর কোথায় সম্পদ আছে সেটা উল্লেখ করতে হয় সাইফুজ্জামান চৌধুরী যাবে তিনি চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নির্বাচন করেছেন এমপি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি যে হলফনামা দিয়েছেন সেই হলফনামায় বিদেশে তার সম্পদ আছে যুক্তরাজ্যে তার সম্পদ আছে এই সম্পদের কোনো তথ্য তিনি উল্লেখ করেননি তার মানে হচ্ছে তিনি হলফনামায় সত্য গোপন করেছেন শুধু এই একটি গোপন করার তথ্যের কারণে তার মনোনয়ন পাতিল হতে পারত অন্য যে কারো ক্ষেত্রেই হয়তো সেটা হতো আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মন্ত্রী প্রভাবশালী মানুষ এই কারণেই হয়তো তারটা বাতিল হয়নি তার মানেটা কি দাঁড়ালো আমরা কি আইন সবার জন্য সমান এটা আমি কখনোই বলি না আইন তো এক একজনের জন্য এক এক রকম তো বিষয়টি কি দাঁড়ালো বিষয়টি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক সহ অন্যান্য যে ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে তারাও কিছু দেখলো না শুনলো না জানলো না আর নির্বাচন কমিশন আমাদের তথাকথিত স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সেই নির্বাচন কমিশন গণমাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেও সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলল না অনুসন্ধান করে দেখল না মনোনয়নপত্র বাতিল তো দূরের কথা আর বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী বারবার করে বলতেন যে কারা টাকা পাচার করে করে নাম দেন প্রমাণ দেন তো ডেলিস্টার কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে নাম এবং সুনির্দিষ্ট করে কোথায় কি সম্পদ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল ব্লুমবার্গ সেটা আরও বিস্তৃত করে সংবাদ প্রকাশ করেছে তো সরকার বা সরকারের মন্ত্রী আগের মন্ত্রী তো খুঁজে পান নাই তো বর্তমান মন্ত্রী কি অর্থমন্ত্রী কি খুঁজে পাবেন এটা কি কি প্রমাণ হিসেবে দেখব আমরা জানি না দেখা যাক কি হয় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে সাবেক ভূমি মন্ত্রীর সাম্রাজ্য প্রসঙ্গ অর্থাৎ সাবেক ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ তার বিষয়টি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রশ্নোত্তর পর্বে এবং সেই বিষয়ে 
বক্তব্য রেখেছে এই খবরে বলা হচ্ছে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ও সাবেক ভূমি মন্ত্রী সাইফুদ্দামান চৌধুরীর 200 মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পদ ও 350 টিরও বেশি সম্পত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যে তিনি গড়ে তুলেছেন রিয়েল স্টেট সাম্রাজ্য সম্প্রতি ব্লুমবার্গ নিউজের প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠেলে আলোচনা সমালোচনা তৈরি হয় বাংলাদেশ সহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এবার এই প্রসঙ্গ উঠে আসছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এ মঙ্গলবার দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলারের কাছে জানতে চাওয়া হয় ব্লুমবার্গের বিশদ প্রতিবেদন নিয়ে একজন সাংবাদিক তার প্রশ্নে মিলারকে বলেন বাংলাদেশ সরকারের দুর্নীতিতে জড়িত থাকার বিষয়টি একটি ওপেন সিক্রেট মন্ত্রী পরিষদের একজন সাবেক মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলার অভিযোগ রয়েছে যার মূল্য 200 মিলিয়ন পাউন্ড যা দেশের বৈদেশিক রিজার্ভের 1 শতাংশের সমতুল্য সরকারকে জবাবদিহি করতে এবং বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়টিকে কিভাবে মোকাবেলা করছে জবাবে মিলার বলেন ওই প্রতিবেদন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র অবগত মিলার বলছে যে এই বিষয়টি সম্পর্কে এক যুক্তরাষ্ট্র সরকার জানে আমরা বাংলাদেশ সরকারকে সব নির্বাচিতদের দেশের আইন ও আর্থিক বিধি মেনে চলার চলা নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করি খুব টেকনিক্যাল একটা প্রশ্নের তিনি জবাব দিলেন যে যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তারা যাতে দেশের আইন ও আর্থিক বিধি মানে মেনে চলে সেই জন্য আমরা সেটাকে এনকারেজ করি তো ব্লুমবার্গ নিউজে কি ছিল ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে যেটি বলা হয়েছিল লন্ডনের উত্তর পশ্চিম এলাকার একটি প্রপার্টি 2022 সালের 11 মিলিয়ন পাউন্ডে বিক্রি হয় এই প্রপার্টিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু সাদা বাড়ি সেই সঙ্গে আছে সিনেমা হল ও জিমনেশিয়াম প্রতিবেদনে বলা হয় সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে সেন্ট্রাল লন্ডনের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে টাওয়ার হ্যামলেটস আবাসন যেখানে ইংল্যান্ডের বৃহত্তম বাংলাদেশী কমিউনিটির আবাসস্থল এবং লিভারপুলে শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক ভবন আন্তর্জাতিক এই সংবাদ সংস্থা সাইফুজ্জামান চৌধুরীর প্রায় আড়াইশো প্রপার্টির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখেছে যখন এই প্রপার্টিগুলি কেনা হয় তখন যুক্তরাজ্য জুড়ে তীব্র আবাসন সংকট চলছিল এবং নব্বই ভাগই ছিল সদ্য তৈরি নতুন বাড়ি ব্লুমবার্গ যুক্তরাষ্ট্রের ম্যান হাটনে সাইফুজ্জামান অন্তত পাঁচটি প্রপার্টি খুঁজে পেয়েছে মিউনিসিপ্যাল প্রপার্টির নথি অনুসারে এসব সম্পত্তি দুই থেকে দুই সালের মধ্যে প্রায় ছয় মিলিয়ন ডলারে কেনা হয়েছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা বলছেন তার এসব সম্পত্তির কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে রাজনীতিবিদদের সম্পৃক্ততা আছে এমন লেনদেনের যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের আইন আদৌ কার্যকর কিনা যাই হোক মোট কথা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের থেকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে যে এই যে সাইফুজ্জামান চৌধুরী যাবের যে টাকা ট্রান্সফার করেছে বা সম্পত্তি কিনেছে এই সংক্রান্ত কোনো অনুমোদন বাংলাদেশ ব্যাংকের নেই সেটা এস আলমের ক্ষেত্রেও সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ক্ষেত্রে এখন এই বিষয়গুলো নিয়ে যতই মার্কিন পরস্ত দপ্তরে উঠুক বা বিভিন্ন পত্রিকায় উঠুক টিআইবি রীতিমতো এই বিষয়টি দিয়ে বলেছে যে সরকার যদি চায় তাদের কাছে তথ্য আছে তাদেরকে সহায়তা করবে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এই নিয়ে কি কোনো টু শব্দ আমরা শুনেছি শুনি নাই তাহলে মানে দেশের যে এই অর্থ পাচার বা দুর্নীতি অনিয়ম এগুলি রোধ করার জন্য যে সরকার মাঝে মধ্যে কথা বলেন সেই কথার কি আসলে কোনো ভিত্তি আছে দর্শক এই প্রশ্নটি ছুড়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ যারা এই যে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা আনে অবৈধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টাকা আনে তারা কিন্তু একটা লম্বা সময় হাতে নেয় লম্বা সময় হাতে নিয়ে তারা আস্তে আস্তে কিন্তু এই টাকাগুলোকে ওই যে লিগালাইজ করে যে লিগালাইজ করে কিন্তু তারা এটা কেনে তার মানে এই ওনার যে সম্পদের কথা বলা হচ্ছে দুইশো মিলিয়ন যেটা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা এই তিন হাজার কোটি টাকা ভূমি মন্ত্রী থাকা অবস্থায় উনি দুর্নীতি করেছে এটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না ওনার হলফ নামায় বলতে পারতেন যে আমার ইংল্যান্ডে এই সম্পত্তি আছে এবং আমি ইংল্যান্ড গভর্নমেন্টকে আমি এই ট্যাক্স দিয়েছি এটা উনি ডিক্লেয়ার করতে পারতেন কিন্তু যেহেতু এটা উনি ডিক্লেয়ার করেন না উনি এটাকে খুব হালকা করে নিয়েছে উনি ভেবেছেন যে ইংল্যান্ডের সম্পত্তি আছে আমার এটা তো আলাদা ইস্যু বাংলাদেশে কি সম্পত্তি আমার আলাদা ইস্যু উনি হালকা করে নিয়েছেন এই কারণে উনি ডিক্লারেশনটা দেন নাই এটা হলো ওনার অপরাধ হতে পারে আমরা এটাও কদিন পর ভুলে যাব সুতরাং এই একটা পদ্ধতি অবলম্বন করবে বলে আপনার কাছে
আমিও আপনার কাছে মনে হয় যে আপনার বক্তব্য আমারও কিছুটা মৌন সমর্থন রয়েছে জনাব ব্যারিস্টার জিল্লুর রহমান এটাকে আপনি কত গুরুত্ব দিবেন নাকি আসলেই আমরা ভুলে যাওয়ার মতো এটাকে এটাও ভুলে যাব এটাকে আমরা গুরুত্ব দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই জি আপনি আপনি যেমনটি বললেন এই এইটা আমি এই নিউজটা আমি দেখেছি কিন্তু এটা যেটা সমস্যা হলো যে উনি অনেকদিন ধরে কিন্তু লন্ডনে ছিলেন এবং লন্ডনে কিন্তু প্রপার্টি বিজনেসের সাথে সে জড়িত ছিলেন উনি দু হাজার চোদ্দ সালে প্রথম এমপি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দু হাজার আঠারোতে হয়েছেন এবং দু হাজার চব্বিশে হয়েছেন আর উনি মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু দু হাজার আঠারো থেকে চব্বিশ আমি একজন আইনজ্ঞ হিসেবে আপনাকে বলছি আমি আমি ওই ভূমি মন্ত্রী সাবেক ভূমি মন্ত্রী সাইফুল রহমান চৌধুরীকে সমর্থন করে আমি কথা বলছি না এটা আমার কাছে যেটা মনে হয় আপনি মানে এ পক্ষ না ও পক্ষ না আমি যদি ওই যে মাঝখান দিয়ে যদি বলি তাহলে সেটা হলো যে যেহেতু তার যুক্তরাজ্যে এই এই বিজনেস গুলো ছিল এবং প্রপার্টি যেটা পত্রিকা যেটা দেখলাম সেখানে তার তিনশো পঞ্চাশটা প্রপার্টি আছে এবং এই তিনশো পঞ্চাশটা প্রপার্টি রেগেস্টে আবার পাঁচশো সত্তরটা প্রপার্টি কিন্তু ইয়ে আছে মর্গেজ আছে আর এখানে যেটা সমস্যা সমস্যা যেটা হলো এই টাকাগুলো মানে ভূমি মন্ত্রী থাকা অবস্থায় যে উনি এই সম্পদ বানিয়েছেন এটা আমার কাছে বিশ্বাস হয় না এটা আমার কাছে বিশ্বাস হয় না কারণ এত সম্পদ এত সম্পদ এই হুন্ডির মাধ্যমে এনে এবং এই ইংল্যান্ডে এইভাবে বাড়ি কেনা এটাকে ওই যে লিগালাইজ করা এটা কিন্তু এত সহজ না যারা যারা এই যে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা আনে অবৈধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টাকা আনে তারা কিন্তু একটা লম্বা সময় হাতে নেয় লম্বা সময় হাতে নিয়ে তারা আস্তে আস্তে কিন্তু এই টাকাগুলোকে ওই যে লিগালাইজ করে যে লিগালাইজ করে কিন্তু তারা এটা কেনে তার মানে এই ওনার যে সম্পদের কথা বলা হচ্ছে দুইশো মিলিয়ন যেটা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা এই তিন হাজার কোটি টাকা ভূমি মন্ত্রী থাকা অবস্থায় উনি দুর্নীতি করেছে এটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না এটা সম্পদ হয়তো তার আগেই ছিল যেহেতু সে লন্ডনে ব্যবসা করতো প্রপার্টি বিজনেসের সাথে ছিল পৈতৃক ভাবে হয়তো অনেকগুলো পেয়েছে তবে উনি ভূমি মন্ত্রী থাকা সময় হয়তো কি হয়তো কিছু দুর্নীতি উনার থাকতে পারে সেটা দিয়ে হয়তো আরো দশটা বাড়ি কিনেছে অথবা বিশটা বাড়ি কিনেছে কিন্তু এই ভূমি মন্ত্রী থাকা মানে থাকার সুবাদে এই তিন হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করতে পারবেন বা করবেন কারণ আমিও প্রশাসনে চাকরি করে এসেছি সেক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রী থাকা অবস্থায় এটা আমার কাছে একটা ইম্পসিবল মনে হয় তবে ওনার যেটা মন্ত্রী থাকা অবস্থায় যে দুর্নীতিটা সেটা হয়তো ফন্ডির মাধ্যমে বা অফশোর ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আরো বিস্তারিত আপনি <laughs> বলছেন <laughs> তিনি তার মানে মন্ত্রী এমপি অবস্থা করেন তার আর্থিক অর্জন থেকে বা ব্যবসা থেকে এগুলো করেছে তো তাহলে এই ব্যবসাটা নির্বাচনী হলফনামা কেন প্রকাশ করি আমি এটাই আমি বলছি আপনি যে কথাটা বললেন যে উনি উনি মন্ত্রী হয়ে এই সম্পত্তি এই সম্পত্তি করে নাই সেটা আমি বলি নাই বাট এই যে সম্পত্তির কথা যেটা পত্রিকায় এসেছে সেটি হয়তো মন্ত্রী বা এমপি থাকা অবস্থায় হয়তো হয়তো 10% বা 15% 20% হয়তো প্রপার্টি হয়তো বাড়ছে উনি যেটা ভুল করেছেন ওনার যে সম্পদটা আছে এই সম্পদটা এই সম্পদটা ওনার ডিক্লারেশন দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু এটা ডিক্লারেশন দিলে কিন্তু আবার সমস্যা হচ্ছে সমস্যা হলো যে এই টাকাটা এই টাকাটা তো উনি বাংলাদেশ থেকে বৈধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আনেন নাই এই টাকাটা তো উনি বাংলাদেশে বৈধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আনেন নাই তাহলে ওনার যে কাজটা করা উচিত ছিল ওনার যেহেতু সম্পদ আছে তাহলে ডেফিনেটলি ইংল্যান্ডেরও কিন্তু উনি ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে থাকেন তাহলে উনি ওনার হলফনামায় ওই বলতে পারতেন যে আমার ইংল্যান্ডে এই সম্পত্তি আছে এবং আমি ইংল্যান্ড গভর্নমেন্টকে আমি এই ট্যাক্স দিয়েছি এটা উনি ডিক্লেয়ার করতে পারতেন কিন্তু যেহেতু এটা উনি ডিক্লেয়ার করেন না উনি এটাকে খুব হালকা করে নিয়েছেন উনি ভেবেছেন যে ইংল্যান্ডের সম্পত্তি আছে আমার এটা তো আলাদা ইস্যু 
বাংলাদেশে কি সম্পত্তি আমার আলাদা আছে উনি হালকা করে নিয়েছেন এই কারণে উনি ডিক্লারেশনটা দেন নাই এটা হলো ওনার অপরাধ এটা হচ্ছে ওনার অপরাধ আর আরেকটি কথা হচ্ছে আমি আপনাকে আবারও বলি যে উনি মন্ত্রী বা এমপি থাকার সময় এই কাজটি মানে এই সম্পদ যে ওই বাড়ান নাই আমি কিন্তু সেটা সেটা বলি নাই হয়তো আংশিক হয়তো উনি সম্পত্তি কিনতে পারেন আর ট্রান্সফার পর্যন্ত আমি দিলাম আপনি দশ পনেরো পর্যন্ত বলতেন আমি বিশ পর্যন্ত দিয়েছি আপনাকে জি হ্যাঁ এটা করলে তো উনি তো অপরাধ করেছেন আর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যেটা বলেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে তার তার ওই যে দুইশো তিন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা ইংল্যান্ডে আছে এটা উনি এইটা উনি তার হলফনামায় ডিক্লারেশন করে নাই যেটা আইনসম্মত হয় না এবং এটা অনৈতিক বটে অনৈতিক বটে তার মানে তার অপরাধ হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে তার ইংল্যান্ডে তার যে ওই যে বৈধ বিজনেস আছে সেটা উনি ডিক্লেয়ার করেন নাই দুই নম্বর হলো যে ওনার এমপি এবং ওই মন্ত্রী থাকা অবস্থায় ওনার যে সম্পদের পরিমাণটা বেড়েছে এইটা যদি উনি উনি ওই বলতেন তাহলে হয়তো বোঝা যেত এটা উনি একটা অপরাধ করেছেন আর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যেটা বলেছেন যে ওনার দুইশো তিন বিলিয়ন টাকার সমপরিমাণ বিজনেস ইংল্যান্ডে আছে যেটা উনি হলফনামায় বলেন নাই উচিত হয় নাই ওনার যে বিজনেস ছিল এটা ডিক্লেয়ার করা উচিত ছিল কিন্তু সমস্যাটা হলো যে ওনার অনেক টাকা এখানে এখান থেকে হুন্ডির মাধ্যমে গিয়েছে তখন এই সম্পাদে যখন ডিফারেন্সটা আসতো আপনি তো বললেন হুন্ডির মাধ্যমে নেওয়া সম্ভব না এত টাকা নো 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 এই মানে টোটাল টোটাল তিন হাজার কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে আসছে বলে আমার কাছে মনে হয় না বেগুন জিয়ার নামে ফান্ডে গিয়েছিল দেখে সেই টাকা বেড়ে তেরো কোটি অথচ ওই একটা মানে ব্যাংকের ট্রান্সফারে ভুলের কারণে একজন একটা দেশের সাবেক তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী আজকে কারাগারে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে গৃহবন্দী অবস্থায় সেখানে একজন সাবেক মন্ত্রী মন্ত্রী থাকা অবস্থা যদি জিল্লুভাইয়ের কথাও মানি এত প্রপার বিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট প্রপার্টি বেড়েছে কিভাবে বাড়লো কোন জাদুর চের আগে আমরাও একটু জানতে চাই দুর্নীতি দমন কমিশন একজন শিক্ষকের একজন শিক্ষক বা একজন নর্মাল চাকরিজীবী সারা জীবন চাকরি করে একটা একতলা বাড়ি করলে নোটিশ দেয় যে আপনার এই বাড়ি করার উৎস কি আজকে জাভেদ সাহেবকে নোটিস দেওয়ার সাহস দেখাবে দুর্নীতি দমন কমিশন যে আপনি জানান তো আপনার এত প্রপার্টি হলো কেমন করে এটা তো দুর্নীতি দমন কমিশনের ইনহেরেন্ট কাজ যে কোনো বিষয়ে তদন্ত করবে এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের এই মানে আপনার এই বিভৎস সম্পত্তি বা ধরেন ভয়াবহ সম্পত্তি একা সাইফুজ্জামান চৌধুরী যাবে দেন না আওয়ামী লীগের নেতারা এক নেতাই তার এক নেতার নামে কেস করে আব্দুল সোবান গোলাম গোলাপ সাহেবের আমেরিকার বাড়ি নিয়ে কথা উঠেছে বহু জায়গায় বহু বাড়ি নিয়ে কথা উঠেছে আইনের যে নর্মাল নিয়ম সেটা হচ্ছে আইন সবার জন্য সমান আমি আপনাকে উদাহরণ শুরুতেই দিয়েছি যে যে সামনে বিভিন্ন নির্বাচন হয় সামান্য একটা মুদির দোকান আছে বা একটা চালকল আছে চালকল একটু টাকা লাগে সেটা তথ্য না থাকলে তার নমিনেশন পেপার বাতিল হয় আর এত বড় তথ্য এত বড় প্রপার্টি এ তো আপনার ক্যালকুলেটারে বিনিয়োগ ক্যালকুলেটারে টিপা টিপি করতে গেলে তো আমাদের নর্মাল আমরা যারা সাধারণ নাগরিক আমাদের হিসাবের মধ্যে পড়ে না কলিমুল্লা সাহেব হয়তো স্যাটায়ার করে বা আপনার বিদ্রুবাত্মক ভাবে বলেছে আমরা তো দায়িত্ব জ্ঞানহীন নির্মম নিঃসংশ কথা শুনেছি শেয়ার বাজারে চার হাজার কোটি টাকা লুট হয়ে আপনার মোহিত সাহেব বলেছে চার হাজার কোটি টাকা কোনো টাকা না যে দেশে এখনো মানুষ একটা বড় অংশের মানুষ মুরগির পা কেনে পাঙাশ মাছের কাটা কেনে আমার পরিবারে বাসা সাগর ভাই এটা শোনেন আমার পরিবারে বাসা আমি পরিবার বাসা থেকে বটে যাই প্রত্যেক দিন একজন শিক্ষক আগে আমাদের বাসায় ভাড়া থাকতো এখন আরো দূরে ভাড়া থাকে তার ছেলে ছেলে মারা যাওয়ার পর বেচার আরো কষ্টে দেখি আপনার ওই যে টিসিবির লাইন ধরে চাল আর ডাল কিনছে আমার গাড়ি ওই দিন ছিল না আমার ওয়াইফ নিয়ে গেছে আমি রিক্সা খোঁজার জন্য মরে আমাকে দেখে লজ্জায় একটু 
যা হয় মধ্যবিত্ত সুলভ আমি ওই সারকে জড়িয়ে ধরে বলেছি এটা আপনার লজ্জা না আপনি গর্ব করে কারণ আপনি সৎ বলি আজকে টিসিবি লাইনে চাল ডাল কিনছেন এই লজ্জা এই সরকারের যে উন্নয়নের গল্প শুনিয়ে মানুষকে তার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে আজকে আজকে আমরা এত বড় প্রপার্টি এত হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক এটা কালকেই বলে দিক না আমি ফরাদ ভাইকে অনুরোধ করবো বিনয়ের সঙ্গে ওনার ভাই হিসাবে কালকেই জাভেদ সাহেবকে বলুক না জাভেদ সাহেব একটা সংবাদ সম্মেলন করে বলুক কিভাবে এই প্রপার্টি অর্জন হয়েছে তাহলে তো সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটে উনি বলুক আমি এই অনুরোধটা জানাতে চাই আমি ডক্টর ফরহাদ হোসেন সাহেবের মাধ্যমে যিনি আওয়ামী লীগের নির্বাচন উপকমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য আমি ফরাদ ভাইয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখতে চাই বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসাবে জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ সাহেব মাননীয় সাংসদ ইমিডিয়েট প্রেস কনফারেন্স করে এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করুক কিভাবে উনি ওনার প্রপার্টি অর্জন করেছেন এটি উনি দিতে বাধ্য কারণ ওনারা ওনারা পাবলিক ফিগার পাবলিক ডোমেইন দুই কোটি টাকা দুই কোটি টাকা সৌদি আপনার কুয়েত ইউএ থেকে দিয়েছিল সেই দুই কোটি টাকা জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের ফান্ড থেকে প্রথমে আগে বেগুন জিয়ার নামে ফান্ডে গিয়েছিল দেখে সেই টাকা বেড়ে তেরো কোটি অথচ ওই একটা মানে ব্যাংকের ট্রান্সফারে ভুলের কারণে একজন একটা দেশের সাবেক তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী আজকে কারাগারে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে গৃহবন্দী অবস্থায় সেখানে একজন সাবেক মন্ত্রী মন্ত্রী থাকা অবস্থা যদি জিল্লুভাইয়ের কথাও মানি এত প্রপার বিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট প্রপার্টি বেড়েছে কিভাবে বাড়লো কোন জাদুর চেয়ে আগে আমরাও একটু জানতে চাই আমরাও ওনার বাবার গৌরবাজ্জল বিজনেস কাহিনী জানতে চাই তাহলে আমরাও চেষ্টা করি ব্যবসা বাণিজ্য করে ইংল্যান্ড আমেরিকা কানাডায় বেগমপাড়ায় অস্ট্রেলিয়ায় কিভাবে এই ব্যবসা করা যায় এবং আপনি একটা প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশে ওনার কয় হাজার কোটি টাকার ব্যবসা এই টাকাটা ইংল্যান্ডে না করে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে উত্তর পাইনি হয়তো আছে আমরা জানি না উনি বলুক না উনি যত উনি হয়তো জানেন এই মুহূর্তে হয়তো এই কারণে বলেন তবে যেহেতু তাদের একটা পারিবারিক ঐতিহ্যগত আমি 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 খুব বিনয়ের সঙ্গে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে মনে করি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং সরকারের অশুভ আতাত ছাড়া এরকম প্রপার্টি এত দ্রুত এক ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হয় না তাহলে তাহলে আপনার বহু লোকই এরকম করবে এবং আপনাকে আমি একটা কথা বলি জাভেদ সাহেব মন্ত্রী হয়েছে আঠারো সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসছে দুই হাজার আটের শেষে এবং এনারা হচ্ছে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিজনেস কমিউনিটি মানে বিজনেস চান আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসা মানে তারাও ক্ষমতায় আসা তারা ক্ষমতা আসা এবং তাদের এই ক্ষমতার ক্ষমতার প্রশ্রয়তেই এইটা ঘটেছে যতদিন জাভেদ সাহেব ক্লিয়ার না করবে জনগণ এই প্রশ্ন করতে থাকবে সম্মানিত বন্ধুগণ দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা দেখতে পারলেন জানাবেন আপনাদের ওপিনিয়ন এবং মতামতটা আপনারা কি বলতে চান আসলে আপনাদের কি বলার রয়েছে এখানে আপনারা কি বা বলবেন কি বা বলতে পারেন বলেন আপনারা শুধুমাত্র আজকে এতটুকু আমি বলতে চাই বর্তমান এ দেশের মাটিতে ভাই দেশপ্রেমিক বলতে কেউ নাই সকলেই নিজ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য ক্ষমতায় বসে ক্ষমতায় আসে ক্ষমতা পেলে যা খুশি তাই করে ফেলে এখন সকলেই রাজনীতির পানে ঝুঁকছে ক্রিকেটার থেকে শুরু করে নর্তকী চলচ্চিত্র জগতের চিত্রনায়িকা নায়ক নায়িকা সকলেই এমপি হওয়া বা রাজনীতির মাঠে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ক্রিকেটার ক্রিকেট খেলা শেষ করে অবসর সময়ে তারা ভাবছে রাজনীতিতে আসবে নায়ক নায়িকা চিত্রনায়িকা যারা রয়েছে তারা ভাবছে যে রাজনীতিতে গেলে বিপুল পরিমাণে অর্থ কামানো যাবে তো এই সমস্ত অর্থ উপার্জনের কারণেই বিপুল পরিমাণে 
আর সম্পদ গড়ার কারণে সেই তাগিদ সেই লক্ষ্য নিয়েই প্রিয় দর্শক শ্রোতামণ্ডলী এখন সকলেই রাজনীতির পানে ঝুঁকছে তার বাস্তব একটি উদাহরণ সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের এই যে দুইশো মিলিয়ন পাউন্ড বাংলাদেশি মুদ্রাই প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদ এই তিন হাজার কোটি টাকা কথায় পেল কোন জায়গায় পেল প্রিয় দর্শক আপনাদের কাছে প্রশ্ন আপনারা জানাবেন এটা আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ